ஒரு பெண்மணி வந்து மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய கேள்விகள் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தான் இந்த வீடியோவை விடுகிறேன் அதில் அதை வைத்து அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லும் வகையில் நிறைய உண்மைகளையும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க முதல்ல இந்த மரணம் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீங்கள் உடம்பு தான் நீங்கள் என்று நினைத்து கொண்டே இருந்தீர்களானால் இறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் உங்களை விட்டு உயிர் பிரிந்து விட்டது நீங்கள் இங்கு செத்த பணமாகிவிட்டீர்கள் அப்படின்னு நினைப்பி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே இருப்பவர்கள் நீங்கள் இறக்கும் ஒருவரை பார்த்தால் உங்களுக்கும் அப்படித்தான் தெரியும் அந்த உடல்தான் அவர் அவர் அந்த பெண்மணி அந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து விட்டது அதுதான் மரணம் இந்த மாதிரி நடக்காமல் ஒரு வாழ்வு வாழ்வது இந்த மாதிரி மரணம் ஏற்படாமல் வாழ்வதைத்தான் நீங்கள் மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதை வள்ளலார் அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் சொன்னேன் வள்ளலார் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே கண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது அறுப்பெரும் ஜோதி என்று நீங்கள் வார்த்தைகளால் சித்தரித்து கொண்டிருக்கும் உண்மையான அந்த மூன்று தெய்வ ஒளிகளோடு கலந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தார்கள் இந்த உலகத்தில் இப்போ இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல இருந்தார்கள் இந்த ரம அதான் சொன்னேன் ரமண மகரிஷி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாத நிறைய பேர் இருந்திருப்பார்கள் நிச்சயமாக அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இறந்தவுடன் அனைவரும் விதிவிலக்கு இல்லாமல் அந்த வெள்ளை ஜோதியுடன் இரண்டற கலந்து கொள்வீர்கள் அங்குதான் நீங்கள் பிறந்தீர்கள் அங்குதான் நீங்கள் சென்றடைவீர்கள் நீங்கள் இறக்கும் பொழுது உங்களை விட்டு உயிர் பிரிவது இல்லை நீங்கள் அதாவது நீங்கள் என்னும் ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட அது உயிர் சக்தியோடு சேர்ந்து உங்கள் உடம்பை விட்டு பிரிகிறீர்கள் உயிர் உங்களை விட்டு பிரிவதில்லை உயிரோடு தான் நீங்கள் இந்த உல இந்த உடம்பை விட்டு பிரிகிறீர்கள் அதுதான் உண்மை உங்கள் உடம்பு சிவப்பு ஜோதி என் தத்துவம் சிவப்பு ஜோதி தான் உடம்பு தத்துவம் புண்ணிய ஜோதி தான் உயிர் தத்துவம் வெள்ளை ஜோதி தான் நான் என்னும் உணர்வு தத்துவம் இது மூன்றும் சேர்ந்தது தான் நீங்கள் இதை இவ்வளவு தெளிவாக இதற்கு முன்னால் யாரும் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் இந்த வள்ளலார் அவரை பற்றி பேசும் பொழுதும் சரி மற்ற சித்தர்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதும் சரி நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் அவர்கள் எல்லாருடைய பேச்சையும் நான் கேட்கவில்லை சில பேருடைய பேச்சை கேட்டேன் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்க யூடியூப் லிங்க் அனுப்பிச்சிங்க அவங்களை அவர்களை பார்த்தேன் நான் பார்த்த யாரும் சித்தர்கள் இல்லை சித்தர்கள் தாங்கள் சித்தர்களாக ஆகாமல் சித்தர்களை பே பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு எப்படி முடியும் அருட்பெரும் ஜோதியோடு வளலா கலந்தார் என்றால் அந்த அருட்பெரும் ஜோதியை கண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் புண்ணிர ஜோதியை கண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் உங்களுடைய ஆன்மீக அனுபவத்தில் 
அப்படி காணாமல் உங்களுக்கு உயிர் என்ன என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு சொற்பொழிவாளர் சித்தர்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு சொற்பொழிவாளர் சொல்கிறார் கூட்டத்தில் உங்களுக்கு உயிர் என்றாலும் க கண்டிருக்கிறீர்களா உயிர் என்றால் தெரியா தெரியுமா உங்களுக்கு நான் ஒரு மணி நேரம் மூச்சை பிடித்து கொண்டிருக்க முடியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் அவருக்கு உயிர் தத்துவம் என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை பொன்னிற ஜோதி தான் உயிர் தத்துவம் என்று தெரியவில்லை இப்படி எதற்காக வள்ளலாரை பற்றி இந்த பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்கில் இருக்குல்ல அரசாங்க அந்த அரசியல்வாதிகளை பற்றி தான் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் போட்டு ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் போழ்ந்து கொள்வார்கள் இது மாதிரி ஏன் வள்ளலாரை போழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல சித்தர்கள் எல்லாம் ஏன் போழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சித்தர்களை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் நீங்களும் சித்தர்களாக ஆக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த சித்தர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு நேர்ந்த ஒரு அனுபவத்தை வைத்து அடுத்தவர்களுக்கு சித்தர்கள் என்றால் என்ன என்று சொல்ல முடியும் அதுவரையில் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிர சொற்பொழிவாற்றும் நண்பர்களுக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னா அவர்களுக்கு முன்னால் இந்த ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அதை இப்போ சொற்பொழிவை கேட்பவர்கள் அவர்களும் கடவுளின் வடிவம் என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த அறியாமையில் இருப்பதால் தான் அவர்களுக்கு புத்தி சொல்வது போல நீங்கள் புத்தி சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குத்தான் யாராவது வந்து புத்தி சொல்ல வேண்டும் முதலில் நீங்கள் சித்தர்களாக ஆகுங்கள் அதற்கு பிறகு சித்தர்களை பற்றி பேசுங்கள் முதலில் நீங்கள் கடவுள் என்பதை உணருங்கள் அதற்கு பிறகுதான் நீங்கள் கடவுளை பற்றி பேசும் தகுதி உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த மாதிரி சொற்பொழிவாளர்களுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள்தான் மிக பெரும் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு சேரியில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும் பெற்ற பிள்ளைகள்லாம் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலையில் கருப்பு தோளுடன் அதாவது இந்த வெயிலில் அலைந்திருந்த கருப்பு தோளுடன் சுருங்கிய தோளுடன் எலும்பும் தோளுமாக ஒரு சாதாரண குடிசையில் அந்த குடிசை கூட இல்லாமல் தெருவில் வாழும் ஒரு ஏழை கிழவியும் கடவுளின் வடிவம் தான் தினம் சாப்பாட்டுக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கும் நாளை சாப்பிடுவதற்கு எங்கே எப்படி கிடைக்கும் என்று தெரியாமலே இருக்கும் தலையெல்லாம் தலைமைகளெல்லாம் பரந்த நிலையில் நரைத்து போய் உங்கள் பார்வையில் அசிங்கமாக இருக்கும் அந்த பெண்மணியும் கடவுளின் வடிவம்தான் அந்த கிழவியை பற்றி யாராவது பேசுகிறீர்களா அது கடவுள் என்று சித்தர்களை பற்றி பேசுகிறீர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி பணத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் இந்த சாமியார்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல சங்கராச்சாரியார் கையில தடி வச்ச மாதிரி இன்னும் தடி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தலையை மொட்டை அடித்து விட்டு துணியை போட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாமத்தையோ அல்லது பட்டையோ அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தினம் கடவுளை கும்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் எதை வைத்து என்றால் மனிதர்களின் பணத்தை வைத்து மனிதர் உங்களுக்கு கொடுத்த பணத்தை வைத்து நீங்களே உழைக்காமல் ஒரு துளி கூட வேர்வை சிந்தாமல் அந்த பணத்தை வைத்து அனுபவித்து கொண்டு மடாதிபதியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எதற்கு பணம் அந்த பணத்தை சேரிகளில் இருக்கும் வீடுகள் இல்லாத சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத அவர்களுக்கு கொடுங்கள் இந்த கோயில் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்கு அந்த உண்டியல் வருது இல்லையா அந்த உண்டியலை அன்றைக்கே எல்லா மனிதர்களுக்கும் 
ஏழைகளாக இருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது உண்மையான தேவாலயம் அப்பொழுதுதான் அங்கிருக்கும் மடாதிபதிகளும் மத குருக்களும் அர்ச்சனை பண்ணுவர்களும் உண்மையான கடவுளை உணர்ந்தவர்கள் இந்த கோ இந்து கோயிலெல்லாம் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு யூடியூப்ல பார்த்தேன் இந்த மாதிரி அறியாமைகளை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு சித்தர்களை பேர் பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது ஒருவர் ஒரு சொற்பொழிவார் சொன்னார் வள்ள வள்ளலாரை பற்றி பேசும்பொழுது பிராணவாயுவை ஆழத் தெரிந்தவனுக்கு சாவு கிடையாது அப்படின்னு இதெல்லாம் அறியாமை எல்லாரும் உடம்பு என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஒன்றுக்குத்தான் சாவு இருக்கிறது மரணம் இருக்கிறது உடலை விட்டு நீங்கள் பிரியும் போது நீங்கள் சாவதில்லை உங்கள் உடம்பை விட்டு நீங்கள் போகிறீர்கள் இந்த உடம்பு இறந்து விட்டது என்று மக்கள் அதை சுற்றி இருக்கும் மக்கள் சொல்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி சொற்பொழிவாரர் இன்னொன்று சொல்றார் அதாவது கடவுளின் சுவாசம் நற்பெரும் ஜோதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் கடவுள் சுவாசிக்கிறாரா என்று அவருக்கு எப்படி தெரியும் கடவுள் ஒன்றும் சுவாசிப்பதில்லை இதெல்லாம் மனிதர்களைப் போல கடவுள் இருக்கிறார் என்ற ஏன்னா மனிதர்கள் எல்லாம் மட்டும்தான் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அதனால் மனிதர்களைப் போலவே கடவுளும் இருப்பார் என்று கற்பனை வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடவுளைப் போல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறியாமல் மனிதர்களைப் போல கடவுளை உருவித்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் மாபெரும் அறியாமல் சரி இப்போ மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு என்றால் என்ன என்று தெரியும் உங்களுக்கு இந்த வெள்ளை ஜோதியோடு கலந்து விடுவதுதான் மரணம் இல்லா பெரு வாழ்வு அது ஒன்றும் வாழ்வு கிடையாது அங்கே கலந்த உடனே நீங்கள் வாழ்வு வா வாழ்வதில்லை மனிதர்களைப் போல இந்த வாழ்க்கை என்பது பொன்னிற ஜோதியின் தத்துவம் அந்த பொன்னிற ஜோதி உங்கள் நீங்கள் இறக்கும் பொழுது அந்த பொன்னிற ஜோதியின் நீங்களும் உடலை விட்டு பிரிந்து விடுவீர்கள் அந்த பொன்னிர ஜோதியில் நீங்கள் மூழ்கி இருப்பீர்கள் அதற்கு பிறகு அந்த பொன்னிர ஜோதியில் இருந்து நீங்கள் பிரிந்து வெள்ளை ஜோதியோடு சேர்வீர்கள் பொன்னிர ஜோதியோடு இருக்கும் வரையில்தான் உங்களுக்கு உயிர் இருக்கிறது வாழ்வு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல இருப்பது என்று அந்த ஒரு நிலையில்தான் நீங்கள் வெள்ளை ஜோதியோடு கலந்து கொள்கிறீர்கள் அப்பொழுது உங்களை விட்டு பிரிந்த பொன்னிற ஜோதி இந்த பொன்னிற கடல் இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா இந்த மகேஸ்வரன் என்பது இந்த முக்கடலின் சங்கமம் அப்படின்ட்டு மூன்று தெய்வ ஒளிகளின் மூன்று தெய்வ கடல்களின் தெய்வ ஜோதி கடல்களின் சங்கமம் அப்படின்ட்டு அந்த பொன்னிற ஜோதி பொன்னிற கடலோடு சேர்ந்துவிடும் உங்களை உடம்பை சுற்றி இருந்த அந்த சிவப்பு ஜோதி சிவப்பு கடலோடு சேர்ந்துவிடும் அதாவது அருணாச்சலா என்று சொல்கிறீர்கள் இல்லையா அதோடு சேர்ந்துவிடும் அந்த வெள்ளை கதிர் வெள்ளை ஜோதி உங்களை சுற்றி இருந்த வெள்ளை ஜோதி வெள்ளை கடலுடன் சேர்ந்துவிடும் இதுதான் நீங்கள் இறக்க இறந்த பிறகு நடப்பது இரண்டாவது கேள்வி அந்த பெண்மணி கேட்ட கேள்வி மரணம் ஏற்படும் பொழுது உயிருக்கு என்ன ஆகிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு இப்போ நான் இது இதுக்கு முன்னால் சொன்னதுதான் பதில் உயிரும் நீங்களும் உடம்பை விட்டு பிரிகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதுதான் அது அந்த கேள்விக்கு பதில் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு அற்புதமாக இருக்கிறது மன்னிக்கணும் இது ஒரு அற்புதம் இந்த மாதிரி இரண்டர கலந்து பெருவாழ்வு வாழ்வது அற்புதம் இதற்கு மேலும் அற்புதம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இருக்கிறது 
என்ன அப்படின்னா இந்த மூன்று ஜோதிகளோடு மூன்று ஜோதிகளோடு இணைவதுதான் மானிடர்களாக மனிதர்களாக பிறந்த பிறந்து கடவுளின் நிலையை அடையும் அடைவர்கள் காண்பது இந்த மூன்று ஜோதிகளும் எங்கே இருந்து வருகிறது இந்த அந்த அந்த மூன்று கண்களை உடைய ஒரு கடவுளின் நிலையிலிருந்து வருகிறது என்று சொன்னேன் அதை காண்பது அது எங்கிருந்து பிறந்தது என்று உணர்வது காண்பது அதற்கு மேலே இறுதியாக விவரிக்க முடியாத பிறப்பு இறப்பு இல்லாத பிரளயம் இந்த உலகத்திலையும் பிரளயம் நடந்து கடவுளின் உலகத்திலையும் பிரளயம் அழிந்து பிரளயம் ஏற்பட்டு அனைத்தும் அழிந்த பிறகு இறுதியில் நிற்கும் விவரிக்க முடியாத பெயரில்லாத ஒன்று இருக்கிறது அது அனைத்தையும் விட அற்புதம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு அது அற்புதம் இல்லை அது உண்மை உண்மையை போய் அற்புதம் சொல்ல முடியாது உண்மை என்பது எப்பொழுதும் இருப்பது அது அற்புதமாக தோன்றுவதில்லை அதனால் எனக்கு அது அற்புதமாக தெரியவில்லை அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஒரு நிலையை மரணம் இல்லா பெருவாழ்வை அறியாமைகளை களைந்தால் அடைய முடியுமா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க நான் முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன் அறியாமைகள் என்ன என்றால் என்னவென்றால் என்ன என்று அதாவது உண்மை எது என்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுதே ஒரு எண்ணத்தோடு அது உண்மைதான் என்று நம்புவது அறியாமை அதை பொய் என்று தெரியாமல் இருக்கும் பொழுதே அதை பொய் என்று நம்புவது அறியாமை நம்பிக்கைதான் அறியாமை ஏனென்றால் நம்பும் பொழுது ஒரு எண்ணத்திற்கு நீங்கள் அருமையாகி விடுகிறீர்கள் அந்த எண்ணத்தின் பிடியில் அதனுடைய அதிகார பலத்தில் நீங்கள் அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நடுநிலைமையோடு திறந்த மனப்பான்மையோடு சிறந் சிறு குழந்தை இருப்பதை போல் இருந்தீர்கள் என்றால் இந்த மூன்று ஜோதிகளும் உங்களுக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ ஆனால் அமைதியான அன்பான நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள் நீங்கள் அதுதான் இந்த மூன்று ஜோதிகளையும் காண்பதை விட உயர்ந்த நிலை ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இது ஜோதிகளை கண்டவர்கள்லாம் கண்ட பிறகு கண்ட பிறகும் கூட சில பேர் அந்த ஜோதிகள் தான் கடவுள் என்று நம்புவார்கள் அதற்கு மேல் ஒன்றும் என்றும் இல்லை என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் இந்த திறந்த மன மனதோடு இருப்பி இருப்பவர்கள் நடுநிலைமையோடு இருப்பவர்கள் வாழ்பவர்கள் எல்லா எண்ணங்களையும் கடந்து எல்லா எந்த எண்ணங்களுக்கும் அடிமையாகாமல் எதிர்காலத்தில் என்னென்ன நடக்கும் நமக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருப்பவர்கள் அவர்கள்தான் உயர்ந்தவர்கள் அதுதான் உயர்ந்த நிலை அப்படி இருந்தால் உங்களில் சில பேருக்கு அந்த ஒளி தோன்றும் ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமில்லை அது பெரிய விஷயம் இல்லை சில பேருக்கு ஏற்படும் சில பேருக்கு ஏற்பட்ட பிறகு அந்த ஒழிக்கு அந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அடிமையாகி நிறைய பேர் நல்லநிலைமையோடு இருக்க தவறு மறந்து விடுவார்கள் அதுவும் அறியாமை அந்த அறியாமையில் மூழ்கி இருப்பார்கள் அதனால் மிகவும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலை நடுநிலைமையோடு திறந்த மனத்தோடு இருந்து இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அமைதியும் ஆனந்தமும் உங்களுக்கு எதிராளி விரோதி விரோதியாக தெரிய மாட்டான் ஏனென்றால் நீங்கள் விரோதி என்று நம்புவது ஒரு அறியாமை அவர் செய்த சில செயல்களை வைத்து நீங்கள் அவரை 
விரோதி என்று சொல்ல சொல்வீர்கள் அந்த அந்த செயல்களை செய்வதற்கு முன்னால் அவர் எப்படி இருந்தார் இந்த விரோதிகளை செய்வதால் அந்த விரோதமான சில உங்களுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்வதால் அவர் விரோதி என்று நினைக்கிறீர்கள் நம்புகிறீர்கள் அந்த எண்ணம் தவறு அறியாமை நம்பிக்கை அப்படின்னு நினைக்க நம்பிக்கை உலகம் மற்றவர்களெல்லாம் நினைப்பது போல நீங்களும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் கடவுளின் வடிவங்கள் அதை உணர்ந்து நீங்கள் நடுநில நடுநிலமையோடு வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் இந்த தெய்வ ஒளிகளை காண்பதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்று பொருள் அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டிருக்காங்க அந்த பெண்மணி கடைசியா என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த விட்ட உரை கொண்டவர்கள் தான் இந்த மாதிரி ஆன்மீக அனுபவங்களை அனுபவிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த கேள்வியில் அப்படின்னா இந்த முந்தின பிறகையில் பெரிய நிறைய மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கடவுளை கண்டவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியாமல் இருந்து மறுபடியும் பிறந்தால் அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி திடீரென்று தோன்றி இந்த ஒளிகள் எல்லாம் தோன்றி முழு உணர்வை அதாவது கடவுள் என் தெய்வ ஒளிகள் என்றால் என்ன என்பது உணர்ந்து போகிறார்களா அப்படின்னு மாறி கேட்டிருக்காங்க நான் சொன்னேன் இந்த இறந்த ஆத்மா பேசுமா அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் சொன்னேன் அதாவது உங்களுக்கு மறுபிறவி இல்லை நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு பிறவி தான் உண்டு பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த உடம்பில் பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் வெள்ளை ஜோ கடலில் இருந்து வெள்ளை ஜோதி கடலில் இருந்து ஒரு கதிர் வருகிறது அது அது அதுதான் நீங்கள் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வருகிறது இறக்கும் பொழுது அந்த கதிர் மறுபடியும் வெள்ளை ஜோதிக்கு போய் விடுகிறது அதோடு நீங்கள் என்ற உணர்வு முடிந்து விடுகிறது நீங்கள் என்பது அந்த வெள்ளை ஜோதியில் கலந்து விடுகிறது இரண்டர அவ்வளவுதான் உங்களுடைய அனுபவங்கள் நீங்கள் விட்டு சென்ற அனுபவங்களுக்கு மறுபிறவி இருக்கிறது அந்த ம அந்த அழுக்கு மூட்டைகள் சில சில சம சில விஷய சில ச சமயத்தில் நல்ல மூட்டைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழுக்கு அறியாமை மூட்டைகள் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தான் நீங்கள் பிறக்க இன்னொரு உயிர் இன்னொரு நான் இன்னும் ஒன்று பிறக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஏன் நடக்குது மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த நான் என்ற ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பழங்காலத்து நினைவுகள் அழுக்கு மூட்டைகள் அனுபவ மூட்டைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பிறக்கிறதுனா இந்த மாதிரி மனிதர்களை படைத்த ஒன்றின் குறிக்கோள் என்ன என்றால் கடைசியாக இந்த மாதிரி அறியாமை மூட்டைகள் இருக்கு இல்லையா உங்கள்கிட்ட பிறந்து பிற பிறக்கும் போது எடுத்துகிட்டு வர்றீங்களா அந்த அறியாமை மூட்டைகள் எல்லாம் நல்ல சுத்தமான தூய்மையான துணிகளாக அழுக்கு அழுக்கு மூட்டை இல்லை அறியாமை மூட்டைகள் எல்லாம் போய் தூய்மையாக ஆக்குவது தான் அதனுடைய குறிக்கோள் ஏன்னா முதல் முதலில் நான் சொன்ன மாதிரி முதல் முதலில் மனிதனாக ஒரு மனித படைப்பாக பிறந்த ஒரு பெண்ணிற்கு கடவுள் என்றால் என்ன என்று தெரியும் கடவுளின் உலகத்திற்கு போவதற்கு தெரியும் அதற்கு அந்த நிலையில் தான் முதல் முதலில் மனித படைப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் அதற்கு பிறகு பரிணாம வளர்ச்சியால் அந்த ஏழா ஏழாவது சக்கரம் மூடப்பட்டு விட்டதால் உச்சந்தலையில் இருக்கும் சக்கரம் மூடப்பட்டு விட்டதால் ஏனென்று ஏன் அது மூடப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் தோன்றும் காட்சிகளின் மேல அளவுக்கு அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டு விட்டதால் அந்த உச்சந்தலையில் இருக்கும் சக்கரம் மூடப்பட்டு விட்டது அதனால் நீங்கள் அறியாமையோடு கடவுள் என்றால் என்ன என்று ஒன்று தெரியாமல் அறியாமையோடு இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அழுக்கு அறியாமை மூட்டைகளை களைந்து எல்லாவற்றையும் எல்லா ம மூட்டைகளும் மூட்டைகளையும் தூய்மையாக்குவது தான் இந்த படைத்த ஒரு சக்தியின் 
குறிக்கோள் மனிதர்களை படைத்த சக்தியின் குறிக்கோள் அங்க அந்த விஷ்ணுன்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஐந்து பாம்புகளை பின்னால் கொண்டிருப்பது அதான் நீங்க விஷ்ணு அனந்த சயனத்தில் படுத்து ஐந்து பாம்புகள் மேல் படித்து படுத்து கொண்டு கனவு கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா அந்த சக்தியின் குறிக்கோள் என்ன என்றால் மறுபடியும் உங்கள் எல்லாம் அறியாமைகளிலிருந்து கலைந்து அறியாமை மூட்டைகளில் தாம் கலைந்து சுத்தமான சுத்தமான அனுபவங்களாக ஆக்குவதுதான் அதனுடைய குறிக்கோள் அந்த கனவினுடைய குறிக்கோள் இந்த மாதிரி அழுக்கு மூட்டைகள் அறியாமை மூட்டைகள் அதிகமாக ஆன ஆகி ஆன ஆகும் நிலையை தான் கலியுகம் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்பொழுதுதான் தெய்வ அவதாரங்கள் பிறந்து இந்த அறியாமைகளை நீக்குங்கள் அறியாமைகள் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்கிறது அதைத்தான் இப்போ நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால ஒரு குடிசையில் அனாதையாக துயரத்துடன் நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன எப்படி சாப்பிட போகணும் என்று தெரியாமல் எந்த எல்லா மகன்களும் சரி மகள்களும் சரி கைவிட்ட நிலையில் பரிதா உங்களை பொறுத்தவரையில் பரிதாப நிலையில் இருக்கும் ஒரு பெண் தோல் சுருங்கிய ஒரு கிழவி அதுவும் கடவுள் வடிவம்தான் என்பதை உணரும் வரையில் உங்களுக்கு கடவுளை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதி இல்லை அதை உணருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் கடவுளின் வடிவங்கள் மனிதர்களின் உருவத்தில் இருக்கும் கடவுளின் வடிவம் கடவுள்கள் உங்களுக்கு உருவம் இல்லை உங்களுடைய ஐம்புலன்களாக பார்க்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு உருவம் வருகிறது இதை பற்றி முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன் இதையெல்லாம் உணர்ந்து அறியாமைகளை அகற்றி அனைவரையும் அனைவர் மேலும் இந்த தெய்வீக அன்பால் குளிப்பாட்டி அமைதியாக வாழும் அதுதான் மிகப்பெரிய நிலை கடவுள் நிலை இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை அதை சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்கள்